യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അഥവാ ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാലോ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കഥയിലോട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സെൽബിൻ ടോക്സ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ ഗ്രാവിറ്റി മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണ സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷന് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലോ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലോ സൗരയൂഥത്തിൽ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിലോ മറ്റ് ഗാലക്സികളിലോ അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏതൊരു കോണിൽ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സിദ്ധാന്തം സത്യമായിരിക്കും ഇത് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മഹാനായൊരു ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ഊർജ്ജ തന്ത്രജ്ഞൻ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രബന്ധം മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി അതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രതിപാദനനായിട്ടുള്ളൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ആപേക്ഷിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആപേക്ഷിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തിയറീസാണ് രണ്ട് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറീസാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ന്യൂട്ടൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷന് ഒരു തിരുത്ത് വരുത്തിയുണ്ടായി അതൊന്ന് പുനർനിർവചിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാപ്പിൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ വീഴുകയും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടറ്റ് വീണപ്പോൾ അത് മറ്റ് ദിശകളിലൊന്നും സഞ്ചരിക്കാതെ മറ്റ് ദിശകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ ദിശയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതോട്ടോ വലതോട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ദിശകളിലും സഞ്ചരിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീണത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ വന്ന് ആപ്പിൾ പതിച്ചത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കഥ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭൂമി ഭൂമിയിലോട്ട് ആകർഷിച്ച് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടറ്റ് വീണപ്പോൾ ഈ ആപ്പിളിനെയും ഭൂമി അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് ആകർഷിച്ച് വലിച്
ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലുപരി ഒരു പക്ഷേ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ മാസങ്ങളായിട്ടോ വർഷങ്ങളായിട്ടോ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നീണ്ട കാലയളവിൽ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ രൂപപ്പെടുത്താൻ തക്ക വിധത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഏതെല്ലാം സംഭാവനകളാണ് മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഏതെല്ലാം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ന്യൂട്ടൺ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്ക് മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് എറിയുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബോള് കുറേ ദൂരം മുകളിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം മുകളിലോട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സഞ്ചാരം നിർത്തി നേരെ താഴോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബോള് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് എറിയുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും കുറേ ദൂരം ഇത് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സഞ്ചാരം നിർത്തി അത് നേരെ ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബലവർഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായികനികൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലാവിൽ നിന്നുള്ള ചക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ മാവിൽ നിന്നുള്ള മാങ്ങയോ തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള തേങ്ങയോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇവയെല്ലാം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഇത് മറ്റ് ദിശകളിൽ ഒന്നും സഞ്ചരിക്കാതെ മറ്റ് ദിശകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ ദിശയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതോട്ടോ വലതോട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ദിശകളിലും സഞ്ചരിക്കാതെ ഇതെല്ലാം നേരെ ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിൻ്റെ ഒരു പിടി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുവാനായിട്ട് മറ്റ് സപ്പോർട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ദിശകളിൽ ഒന്നും സഞ്ചരിക്കാതെ എല്ലാം മറ്റ് ദിശകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകാശത്തിലോ ആകാശത്തിൻ്റെ ദിശയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇടതോട്ടോ വലതോട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ദിശകളിലോ സഞ്ചരിക്കാതെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഗ്രാവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു മനുഷ്യനെ കുഴിക്കിയിരുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം പിടിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ചരിത്രമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഈ ഗ്രാവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആലോചി ആലോചിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് സഹായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണമായി തീർന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ആകാശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായവ ഇവയെല്ലാം ആകാശത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആകാശത്ത് അവ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവ ആകാശത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായ വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിലോട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴാതെ ആകാശത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുന്നു എന്നാൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മുതലായ വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കാതെ അവ ആകാശത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്
ക്ലാഡിയസ് ടോളമി അദ്ദേഹമാണ് ആ കാലത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു ജിയോ സെൻട്രിസം എന്ന ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏകദേശം അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ കാലം മുതൽക്കേ തന്നെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ജിയോ സെൻട്രിസം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ഈ ക്ലാഡിയസ് ടോളമി അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ച മാതൃക മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത് ഇതൊരു ജിയോ സെൻട്രിക്ക് ഒരു പ്രപഞ്ച മാതൃകയായിരുന്നു ജിയോ സെൻട്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ച മാതൃകയായിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ച മാതൃകയിൽ ഭൂമിയെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയാകുന്ന പ്രപഞ്ച കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റി മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ മുതലായവ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിയാണ് അവയെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ടോളമി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ജിയോ സെൻട്രിക്ക് ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ച മാതൃകയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രചര പ്രചാരം ലഭിക്കുകയാണ് ടോളമി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ച മാതൃക ഏകദേശം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ മറ്റാരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ എല്ലാവരാലും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ച മാതൃകയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റൊരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ചിന്തകൻ കോപ്പർ നിക്കസ് മുന്നോട്ട് വരികയും അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ച മാതൃകയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ച മാതൃകയ്ക്ക് പകരം അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ച മാതൃക ഒരു സൂര്യകേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ച മാതൃക ഒരു ഹീലിയോ സെൻട്രിക് യൂണിവേഴ്സൽ മോഡൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സൂര്യകേന്ദ്രീകൃത പ്രപഞ്ച മാതൃകയിൽ സൂര്യനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ സൂര്യനാകുന്ന പ്രപഞ്ച കേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിയും എല്ലാം കറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെല്ലാം ഈ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് യൂണിവേഴ്സൽ മോഡലിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗലീലിയോ ഗലീലി അദ്ദേഹം ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാന നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാന നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോപ്പർ നിക്കസ് സ്ഥാപിച്ച ഈ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് യൂണിവേഴ്സൽ മോഡലിനെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ അതായത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും എല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്ന ടൈക്കോ ബ്രാഹെ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വാന നിരീക്ഷകൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയും വളരെ വലിയൊരു വിവര ശേഖരണം നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി ഇദ്ദേഹം വളരെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദ്വീപ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ദ്വീപിലോട്ട് പോവുകയും ഏകദേശം നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തോളം ഈ വാന നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും അതായത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് വരുന്ന കൃത്യമായ കാലയളവുകളിൽ മാസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും എല്ലാം ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ആകാശത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥാനത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷ കാലയളവിൽ ഒരു ടി ഡി എസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ദൗത്യത്തിനപ്പുറം വളരെ വലിയ ഒരു വിവര ശേഖരണം നടത്തി അതൊരു ബുക്കിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ജോനാസ് ക്ലെപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഈ ടൈക്കോ ബ്രാഹയുടെ ശിഷ്യനും സഹപ്രവർത്തകനൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരികയും ഈ ടൈക്കോ ബ്രാഹെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷ കാലയളവിലെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവര ശേഖരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി എന്നു വെച്ചാൽ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും ഏത് ആകൃതിയിലാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വൃത്താകൃതിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണോ അതല്ലെങ്കി
കെപ്ലേഴ്സ് ലോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഗ്രാവിറ്റേഷനിലോട്ട് ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രമല്ല നോക്കിയത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ലഘൂകരിച്ച ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള പല പല സംഭാവനകളും പല തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ഇതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ കെപ്ലർ നിയമങ്ങൾ അഥവാ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഇതാണ് ന്യൂട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ന്യൂട്ടൻ എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കെപ്ലർ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും കെപ്ലർ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേതായാലും നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ കെപ്ലർ ലോ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വരെയുള്ള ചരിത്രം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ചരിത്രം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത അധ്യായം മറക്കാതെ കാണുക നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി